Hi friends, in this video we will briefly discuss about proteins. Proteins are a major source of milk, cheese, pulses, fish, meat, etc. They are required for growth and maintenance of body. So, proteins is uh, derived from the Greek word it is a proteos means primary or prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids. Amino acids. So in the heading in the definition here. So it contain amine group and carboxyl groups. Depending upon the relative position of the amine group with respect to carboxyl group, the amino acids can be classified into several types that is uh, alpha amino acids, beta amino acids, gamma amino acids and delta amino acids so on. Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins. That is, nariya amino acids cut chalong kuda proteins lende only one amino acids thang, adhi alpha amino acids thang. So this is the structure of alpha amino acids or CHNH2COOH where R is the side chain. Amino acids can be classified into three types based on the presence of amine and carboxyl group. First type acidic amino acids that is carboxyl group is greater than amine group that is and the compound la COH COH group and the major, major role in the acidic amino acids for example aspartic acid second type neutral amino acids in the amine group COH group equal for example, alanine, glycine. Third type, basic amino acids. Here, a more NH2 group than that of COOH group. For example, histidine and lysine. So, second classification for amino acids. One is essential amino acids. Another one is non-essential amino acids. That is the amino acids which can be synthesized in the body. So our body is synthesized by the amino acids. So now, non-essential amino acids. Now, when we are very little food, then we get the body is when we are developing the body. So now, non-essential amino acids. For example, glycine. Arline, etc. Other way cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet. Namaka Sapatulam Kataka and Deserve Sona are the essential amino acids. So coming from food, for example, valine, estidine, etc. Then properties of amino acids it is usually colorless and crystalline solid it is water soluble and high melting solid third one is the amino acids changes to zwitter ion that is the CO which are in the H1 uh, replace it NH2 so NH3 plus some iron COO minus iron. Now, in the compound, 
பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது தட் இஸ் கால்டு ஸ்விட்டரையான் அட் பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்விட்டரையான் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் எ ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் பை இன்ட்ரோமாலிகுலர் பாண்டிங் த பிஹெச் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இஸ் ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் தட் இஸ் பிஐ த ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் ஆஃப் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இட்ஸ் நேச்சர் ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸில் நம்ம ஆப்டிகல் ஆப்டி ஆக்டிவ் பற்றி நம்ம பேசும்போது கிளைசின் மட்டும்தான் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் மாலிகுல் அதர் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் ஸோ இன் ஜென்ரல் ஆல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் எல் கான்ஃபிகரேஷன் வென் தி நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இஸ் மோர் தென் டென் தென் இட் இஸ் கால்டு பாலிபெப்டைட்ஸ் பாலிபெப்டைட் with more than 100 amino acids that is called residue having molecular mass higher than 10000 units it is called proteins appa 10 amino acids sonna more than 10 sonna adha nama polypeptide nu solrom aduve molecular mass 10000 mela povudhu nu sonna adha nama protein nu solrom so peptide and proteins are amino acids of polymers in which the amino acids unit is called residue now i discuss about the structure of proteins they are the polymers of amino alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage so amino uh, proteins coming from amino acids ஸோ ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் கம்பைன்ட் ஆகிட்டு பெப்டைட் லிங்கேஜில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம டை பெப்டைன்னு சொல்கிறோம் அதுவே த்ரீ அமினோ ஆசிட்ஸ் கம்பைன்ட் டு டை பெப்டைடு த ப்ராடக்ட் இஸ் கால்டு ட்ரை பெப்டைடு சிமிலர்லி வென் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு ஆஸ் நோன் ஆஸ் டெட்ரா பெப்டைடு பெண்டா பெப்டைடு எக்ஸ்ட்ரா பெப்டைடு லைக் தட் So, proteins having four uh, structures, one is primary structure, second one is secondary structure and tertiary structure, fourth one is a quaternary structure. In primary structure explains the sequence of amino acids, the sequence of amino acids create a different position whereas the secondary structure refers to the shape of the long polypeptide chain so inga nama rendu vaartha nama use pandrom that is alpha helix and beta plated sheet structure so it arises a regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO with NH groups. In alpha helix, hydrogen bond twisting into a right-handed. So alpha helix is one of the hydrogen bond twisting in the right-handed whereas beta structure held together by intermolecular hydrogen bond. third type tertiary structure or super coils the overall folding of the polypeptide chain and that is further folding of the secondary structure that is called tertiary structure it is stabilized by hydrogen bond disulfide linkage van der waals force electrostatic attraction ஸோ என்னுடைய மேஜர் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபரஸ் அண்டு குளோபுலர் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் த ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பாலிபெப்டைடு சப் யூனிட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர் இஸ் நோன் அஸ் கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் 
ஸோ இங்கே வென் ஏ ப்ரோட்டீன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் லைக் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆர் கெமிக்கல் சேஞ்ச் லைக் சேஞ்ச் இன் பிஹெச் ஹைட்ரியன் பாண்ட் ஆர் டிஸ்டர்ப்டு தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் கெட் அன்காயில்டு அண்ட் ப்ரோட்டீன் லாசஸ் இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தட் இஸ் கால்டு டீநேச்சுரேஷன் அதாவது நம்ம கெமிக்கல் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சரை மாற்றுறோம் பிஹெச்சை மாற்றுறோம் இப்படி மாற்றமோடைய ஹோல் ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் தட் இஸ் கால்டு டீநேச்சுரேஷன் ஸோ டியூரிங் டீநேச்சுரேஷன் செகண்டரி அண்ட் ட்ரஷரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்டு பட் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ரிமைண்ட் அன்சேஞ்சு த கொயாகுலேஷன் ஆஃப் எக் எக் ஒயிட் ஆன் பாய்லிங் இஸ் எ காமன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டீநேச்சுரேஷன் நவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் based on proteins first question glycoproteins are dash option a protein bonded to a carbohydrates proteins bonded to a metal ion protein bonded with rna protein bonded with phosphate groups so edukana answer option a protein bonded to a carbohydrates question number 2 the protein which is necessary for energy production in biological system is option a lipoprotein option b glycoproteins option c metalloproteins option c sorry option d nucleoproteins so energy production in biological system what is one is a metalloproteins third question globular protein from the following so which one is the globular protein option a hemoglobin option b ribonucleus option c keratin option d collagen so is the answer option a and b both question number 5 biological catalyst from the following so option a enzyme is the biological catalyst question number 6 the tertiary structure of proteins described the option a three dimensional shape of the molecule option b two dimensional shape of the molecule option c sequence of amino acids option d none of this am i going to discuss one so primary is one sequence of the amino acids secondary is one two dimensional shape of the molecule adive tertiary is one three dimensional shape of the molecule so option a is the correct answer question number 6 alpha helical of secondary structure of proteins stabilized by option a van der waals interaction option b ionic interaction option c hydrogen bonding between amide and co groups option d disulfide bridging so alpha helical secondary structure is one hydrogen bonding between amide and carbonyl groups so option c question number 7 increase in temperature and ph changes of protein causes so proteins re temperature or ph change pandrom that is a chemical change pandrom sonna adukku enna pair avan sonna option a peptide formation option b decomposition option c denaturation option d polymerization so option c denaturation is the correct answer question number 8 the secondary structure of a nucleic acid 
is option A alpha helical option B double helical option C super coil option D spherical so secondary structure of nucleic acids is a double helical structure option B thank you friends